డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు జూన్ ఇరవై ఐదున వరల్డ్ విటిలికో డే అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదైనా మచ్చలు వచ్చినప్పుడు చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు అవి ఏ మచ్చలు బొల్లి మచ్చల ఏమిటా అని చాలా కంగారు పడుతూ ఉంటారు ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ స్వప్నపీరి గారు ఈ విషయమై ఏం చెప్పారో చూద్దాం సాధారణంగా తెల్లటి రంగును అందరూ ఆదరిస్తారు నలుపును నిరసిస్తారు కానీ మనిషి దేహం దగ్గరికి వచ్చేసరికి విషయం రివర్స్ కాస్తంత అవుతుంది చర్మం మీద తెల్ల మచ్చలను జుట్టు తెల్లగా నిరిసిపోవడాన్ని ఎవ్వరూ కోరుకోరు చర్మం మీద తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడుతూ అవి క్రమంగా పెరగడాన్ని మన వాడుకు భాషలో బొల్లి అని ఇంగ్లీష్లో విటిలిగో అని అంటారు నిజానికి బొల్లి వల్ల ఎలాంటి హాని ఉండదు కానీ వివక్షకు లోనయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ దాంతో ఇది శారీరక సమస్యగా మాత్రమే గాక మానసికంగానూ కొంగదిస్తుంది ఇప్పుడు బొల్లికి సరికొత్త చికిత్సా ప్రక్రియలు అందుబాటులో ఉన్నాయి బొల్లి ఎందుకు వస్తుంది అందుబాటులో ఉన్న ఆ చికిత్సా ప్రక్రియలు ఏమిటి అనే అంశంపై అవగాహన కోసమే ఈ కథనం అసలు ఎందుకు వస్తుందో ఈ బొల్లి చూద్దాం మన శరీరంలోని పిగ్మెంట్ అనే రంగునిచ్చే పదార్థం వల్ల మనకు దేహపు రంగు వస్తుంది ఈ రంగు అందరిలో ఒకేలా ఉండదు కొంతమందిలో ఈ పిగ్మెంట్ ఒకే చోట ఉండి అక్కడ పుట్టుమచ్చ వస్తుంది కానీ కొంతమందిలో చర్మం తన రంగును కోల్పోయి తెల్లగా మారుతుంది రంగును ఇచ్చే పదార్థమైన మెలనిన్ పిగ్మెంట్ కణాలు లోపించడమే ఇందుకు కారణం తమలోని రోగ నిరోధక శక్తి తమకే ప్రతికూలంగా మారి రంగునిచ్చే కణాలను దెబ్బతీయడం వల్ల ఆ కణాలు నశించిపోయి చర్మం తెల్లగా మారుతుంది ఇలా తమ రోగ నిరోధక శక్తి తమ పట్ల ప్రతికూలంగా ప్రవర్తించడం వల్ల వచ్చే సమస్యలను ఆటో ఇమ్యూన్ ఆరోగ్య సమస్యగా చెబుతారు బొల్లి కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్య ఇంగ్లీష్లో దీన్నేం విటిలిగో అంటారు వైద్య పరిభాషలో ల్యూకోడెర్మా అంటారు కొందరు ఈ మచ్చలు చూసి అది అంటువ్యాధిగా అనుకుంటారు కానీ ఇది అంటువ్యాధి కాదు మచ్చలు రకాలు ఏమిటో చూద్దాం బొల్లి మచ్చలు రకరకాలుగా ఉంటాయి కొందరిలో ఈ తెల్ల మచ్చలు పొడల్లాగా వస్తాయి వాటి పరిమాణం పెరగదు మరికొందరిలో మాత్రం ఇవి పెద్దవిగా విస్తరిస్తూ ఒకదానితో మరొకటి కలిసిపోతాయి దాంతో శరీరం అంతా తెల్లబారిపోవచ్చు కనిపించే తీరును బట్టి దీన్ని మూడు రకాలుగా వర్ణించవచ్చు ఒకటి ఫోకల్ ప్యాటర్న్ ఈ తెల్లని మచ్చలు చర్మంలో ఏదో ఒక చోటికే పరిమితం కావడం రెండు సెగ్మెంటల్ ప్యాటర్న్ ఈ మచ్చలు శరీరం అంతటా కాకుండా ఏదో ఒక వైపునకే అంటే ముందు వైపునకు లేదా వెనక వైపునకే పరిమితం కావడం మూడు జనరలైజ్డ్ ప్యాటర్న్ ముందు చెప్పిన విధంగా కాకుండా ఒక చేటకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అనేక ప్రాంతాలకు విస్తరించడం అలాగే ఏదో ఒక వైపునకు మాత్రమే కాకుండా శరీరం అంతటా కనిపించడం ఈ తెల్లటి మచ్చలు సాధారణంగా చేతులు పాదాలు భుజాలు ముఖం పెదవలు లాంటి చోట్ల ఎక్కువగా ఉంటాయి కొందరిలో బాహుమూలాలు పొత్తి కడుపు కింద భాగం నోటి చుట్టూ కన్ను పరిసర ప్రాంతాలు మర్మావ్యాల ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఈ మచ్చలకు తోడుగా విటిలుగా ఉన్నవారికి ఆ తెల్ల ప్రదేశంలో ఉండే వెంట్రుకులు తెల్లగా మారిపోతాయి చర్మం నల్లగా ఉండేవాళ్ళలో తెలుపు రంగు మరింత ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక వైద్య చికిత్స ప్రక్రియలు చూద్దాం శరీరంపై ఉండే ఆ మచ్చల పరిమాణం అవి వచ్చిన చోట అక్కడ అవి ఎంత మేర విస్తరించాయని అనేక అంశాలపై చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుంది చికిత్స కూడా అందరిలో ఒకేలా కాకుండా వేరువేరు వ్యక్తుల్లో వేరువేరుగా ఉంటుంది అలాగే ఫలితాలు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని సాధారణ చికిత్స ప్రక్రియలు ఏమిటో చూద్దాం మెలనిన్ కణాలు నాశనం కాకుండా చూడటం ఈ ప్రక్రియలో చర్మానికి రంగునిచ్చే మెలనిన్ కణాలు మరింతగా నాశనమైపోకుండా చేస్తారు రంగు కోల్పోయి శరీర భాగానికి మునుపటి రంగు వచ్చేలా చేస్తారు ఇక స్టెరాయిడ్ క్రీములు పైపోతగా వాడే కొన్ని స్టెరాయిడ్ క్రీములు టాక్రోలైమస్ క్రీములు రాస్తారు అవి చర్మ మామూలు రంగును సంతరించుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా మచ్చలు మరింత విస్తరించకుండా సహాయపడతాయి ఇక మూడు ఫోటోథెరపీ ట్యాబ్లెట్లు లోషన్ రూపంలోని సొరాలైన్స్ అనేవి ఈ తరహా చికిత్సలో ఉపయోగపడతాయి అయితే ఈ ట్యాబ్లెట్లు లేదా క్రీములను సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ వాడాల్సి ఉంటుంది సూర్యరశ్మికి బదులుగా హానికరం కాని మోతాదులో అల్ట్రావైలెట్ కిరణాలు కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయవచ్చు దీన్నే పూవా థెరపీ అంటారు ఇక ఇతర ప్రక్రియలు చూద్దాం జింక్ గో బైలోబా లివామిసోల్ ఇవి ఇమ్యూన్ మాడ్యులేటర్స్ ఇవి మన ఇమ్యూనిటీని పెంచడం ద్వారా విటిలిగోతో పోరాడతాయి ఇవి ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో కూడా దొరుకుతాయి ఇక డీ పిగ్మెంటేషన్ ట్రీట్మెంట్ కొంతమందిలో దాదాపు ఎనభై శాతం పైగా శరీరం తెల్లబడిపోతుంది ఇలాంటి వారిలో నల్లగా ఉన్న మిగతా ప్రాంతాన్ని కూడా తెల్లగా చేస్తారు శస్త్రచికిత్స అంటే సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియల్లో పంచ్ గ్రాఫ్టింగ్ స్ప్లిట్ స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్ వంటి రకరకాల సర్జరీలు ఉన్నాయి ఆధునిక శస్త్రచికిత్సలో భాగంగా ఇప్పుడు చర్మంపై ఇతర చోట్ల ఉండే రంగునిచ్చే పిగ్మెంట్ కణాలను సేకరించి వాటిని రంగు కోల్పోయిన ప్రాంతంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది దీన్ని నాన్ కల్చర్డ్ మెలనోసైడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మెష్ గ్రాఫ్టింగ్ సర్జరీ అంటారు 
ఇతర సాధారణ చికిత్సా ప్రక్రియల వల్ల సాధ్యంగా సందర్భాల్లో మాత్రమే ఈ శస్త్రచికిత్స పద్ధతిని అవలంబిస్తారు శరీరంలోని కొన్ని భాగాల్లో అంటే పెదవులు చేతులు కాళ్ల చివరిన ఉండే భాగాలు సాధారణ చికిత్సా ప్రక్రియలకు అంతగా సత్ఫలితాలు ఇవ్వవు అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియలు అవసరం కావచ్చు అయితే విస్తరించిన నిట్లుగో మచ్చలున్న పేషెంట్ విషయంలోనే ఈ శస్త్రచికిత్స విధానాన్ని ఆలోచిస్తారు విస్తరించకపోవడం లేదా వ్యాప్తి చెందకపోవడం అంటే ఒక ఏడాది కాలంలో మచ్చ సైజు విస్తరించకపోవడం కొత్త ప్రాంతాల్లో మచ్చలు రాకపోవడాన్ని బట్టి వారిని మచ్చలు వ్యాప్తి చెందిన పేషెంట్లుగా పరిగణిస్తారు సర్జరీ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ సాధారణ పిగ్మెంట్ వచ్చేందుకు దాదాపు మూడు నెలల సమయం పట్టవచ్చు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక వైద్య చికిత్స కారణంగా విటిలుగో రోగుల ఆత్మన్యూనత బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సరికొత్త చికిత్సలతో చాలా వరకు తమ మేని రంగును పొందేందుకు చాలా వరకు అవకాశాలు ఉన్నాయి చూశారుగా ఈ తెల్లమచ్చల విషయంలో మనకి అనేక రకాల ట్రీట్మెంట్లు సర్జరీలు కూడా ఉన్నాయి అందుకని ఎవరూ దీని గురించి భయపడాల్సిన పని లేదు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి చికిత్స పొందితే ఈ విటిలుగో సమస్య నుండి చాలా తేలికగా బయటపడవచ్చు థ్యాంక్